Uh, yesterday we covered um, three of the churches. Hier nous avons uh, vu uh, trois des trois églises. We covered Smyrna. Nous avons uh, vu uh, Smyrna. Pergamos. Pergam. And Thyatira. Et Thyatira. Um, with regards to um, a recap. Pour faire uh, un résumé. In relation to the glory of God. En relation avec la gloire de Dieu. Speaker after speaker has brought out the principle. Uh, orateur après orateur ont montré les principes. That the history of ancient Israel. Que l'histoire d'Israël ancien was not understood until the sixth seal for ancient Israel. N'avait pas été compris uh, l'histoire d'ancien Israël n'avait pas été compris uh, pas avant le sixième saut par uh, l'ancien Israël. Now, some of you may ask the question. Certains d'entre vous peuvent poser la question. How can you say the sixth seal for ancient Israel when the seals are not mentioned until you come to the book of Revelation. Now you will repeat that and break down, please. <laughs> okay, okay, not to worry. Some of you may ask the question. Certains d'entre vous peuvent se poser la question. How can we be here saying the sixth seal for ancient Israel? Comment pouvons-nous être ici, là devant vous, et dire que le sixième saut pour ancien Israël when you do not see mention of the seal until the book of Revelation. Que, nous na, que le saut n'a pas été, euh, euh, les sauts n'ont pas été euh, révélés jusqu'à l'arrivée du livre d'Apocalypse. Mentionnés, Mentionné, non pas, les sauts n'ont pas été mentionnés euh, jusqu'à l'arrivée de l'Apocalypse. Revelation chapters 4, 5 and 6. Apocalypse 5, 6, 4, 5 et 6. Bring you to the throne room of God. Nous amène devant euh, la salle du trône de Dieu. And then we see God seated on his throne with a book with seven seals upon it. Et là nous voyons Dieu assis sur son trône avec euh, un, un livre dans sa main scellé de sept sceaux. Revelation chapter 5. Apocalypse 5. We see a cry made who is worthy to open the book. Nous voyons uh, qu'un uh, cri est poussé qui est digne d'ouvrir uh, ce livre. And the only being in heaven or earth who is found worthy to open the book. Et uh, le seul être uh, sur terre ou sur ou dans le ciel digne d'ouvrir ce livre. Is the lion of the tribe of Judah. Et le lion de la tribu de Juda. But as if it's a contradiction. Mais quand go on. As if it's a contradiction, instead of seeing a lion, we see a lamb, as Mais it has been slain. Comme uh, étant une contradiction, nous voyons, uh, un, au lieu de voir un lion, nous voyons un agneau qui a été immolé. And he is deemed worthy to take the book and to unseal the book. Et uh, cet agneau a été digne de prendre le livre de la main du Père et de déceler les sceaux. At this point in time, we've read many statements. Et à ce moment-là, nous avons lu plusieurs citations. And we've proved over and over again while we've been here. Et nous avons prouvé encore et encore pourquoi nous arrivons là. That Jesus taking the book. Que Jésus prend donc ce livre. And opening the book, unsealing the book. Et il ouvre le, le livre ou le décèle. We are told this is the history of the church in this book. Et nous a, on nous a été dit que dans ce livre est contenu l'histoire de l'église. And the history of nations. Et l'histoire des nations. From the very beginning of time. Au commencement donc de, de au, à l'origine. Until the very end of time. Jusqu'à la fin des temps. We have demonstrated here. Nous avons fait la démonstration ici. That Jesus and Jesus, um, Moses is a type of Jesus Christ. Que Moïse est un type de Jésus Christ. The children of Israel being in bondage in Egypt. Les enfants d'Israël euh, qui ont été euh, esclaves en Égypte. Needed a deliverer. Avaient donc besoin d'un libérateur. And Moses came as that deliverer. Et Moïse euh, s'est présenté comme le libérateur. Moses. After the tenth plague, après donc les dix plaies, 
Moses brought the children of Israel out of Egypt. Après la dixième plaie, Moïse a fait sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte. But this manifestation of God's power. Mais la mani cette manifestation de la puissance de Dieu did not establish Israel in faith. N'a pas euh, affermi euh, dans la foi le peuple d'Israël. What was needed was the word of God. Ce dont ils avaient besoin là, c'était de la parole de Dieu. So Moses brings the children of Israel to Mount Sinai. Donc Moïse a conduit les enfants d'Israël au Mont Sinaï. Where the word of God is spoken to them. Où la parole de Dieu a été prononcée. But as our dear brother Jimmy was bringing out. Et comme notre cher frère Jimmy nous l'a présenté. And also Aaron. Mais également le frère Aaron. Not all Israel is Israel. Ce n'est pas l'ensemble, tout l'ensemble d'Israël qui est Israël. From the Garden of Eden, à partir du, bon, du jardin d'Éden, we see two children come out of the woman, the church. Donc nous voyons deux enfants qui sortent de la femme, donc l'Église. We have Cain and Abel, nous, as was mentioned earlier on. Nous avons uh, Cain et Abel comme mentionné précédemment. So when Israel comes out of Egypt, donc quand Israël sort du pays de l'Égypte, there are a mixed multitude. Il y a une uh, multitude mélangée. Not all Israel is Israel. Ce n'est pas tout Israël qui compose l'Israël. So when we arrive at Mount Sinai, lorsque nous arrivons donc au Mont Sinaï, and the children of God hear the voice of God, et que les enfants d'Israël là entendent la voix de Dieu, and God makes a covenant with them by giving them the law, et que Dieu fait une alliance avec eux en leur donnant sa loi, we've read in first selected messages, nous l'avons lu dans un message choisi volume 1, That Moses looked into the law. Que Moïse regarda dans la loi. And he saw the end of the sacrificial system with the coming of Christ. Et il a vu euh, la fin du sacri du service du Lévitique avec la venue du Christ. We read that the law has no glory attached to it. Et nous avons vu que la, dans la loi il n'y a aucune gloire. Apart from the glory of the revelation of Jesus Christ. Mis à part la gloire de la révélation de Jésus-Christ. That the law brings about bondage. Et que la loi en fin de compte amène euh, l'esclavage. To the transgressor of the law. Pour les transgresseurs de la loi. So Moses comes down from the mount. Donc Moïse descend du mont. With his face aglow with the glory of God. Avec son visage éclairé de la gloire de Dieu. This glory which was upon Moses' face. La gloire qui illumine le visage de Moïse. Is the glory which the scriptures speak about over and over again. Et cette gloire dont les, la, la Bible parle encore et encore. This is the mystery of godliness. Ça c'est le mystère de la piété. Christ was manifest in the flesh. Christ manifesté dans la chair. Or the mystery of godliness is Christ in you, the hope of glory. Ou le mystère de la piété c'est Christ en vous l'espérance de la gloire. Amen. Christ in Moses is seen with the glory on Moses' face. La, la, uh, Christ dans Moïse est vu, uh, la gloire de Christ est vue sur le visage de Moïse qui illuminait de la gloire de Dieu. And we read from, we read from Desire of Ages, page 19, paragraph 2. Et nous avons lu de, dans Jésus Christ à la page 19 en anglais, le paragraphe 2. That the glory, that the glory of self-sacrificing love is the glory which is seen in the face of Jesus Christ. Que la gloire de l'amour qui se sacrifie est la gloire que l'on a vue sur le visage de Jésus Christ. So Moses sees self-sacrificing love in the law. Donc Moïse a vu la loi qui se, l'amour la, qui se sacrifie dans la loi. The law with regards to love to God and love to the fellow man. La loi euh, qui consiste à aimer Dieu, à aimer son prochain. But ancient Israel rejects this glory. Mais Israël ancien a rejeté cette gloire. They ask Moses to veil his face. Ils ont demandé à Moïse de voiler son visage. And we read from Proverbs 16, 18. Et nous avons lu dans Proverbe 16, 18. That pride goeth before destruction. Et que l'orgueil euh, euh, vient avant la destruction. And a haughty spirit before a fall. Et euh, un esprit euh, hautain avant la chute. So because the majority of Israel reject this glory. Et parce que la majorité d'Israël a rejeté cette gloire. 
Israel remains in bondage because of the law. Israël est à demeurer dans la dans l'esclavage à cause de la loi. But God now has to manifest this bondage to them. Et Dieu devait donc se man manifester cet esclavage en eux. So the word of God begins to bring about events to bring ancient Israel from Egypt to Babylon. Donc euh, la parole de Dieu a créé des événements pour emmener euh, Babylon euh, euh, ancien Israël de l'Égypte à Babylone. So after this manifestation of God's glory, Et après la manifestation de la gloire de Dieu, we see under the second seal for ancient Israel, nous voyons sous le second sceau pour ancien Israël, a falling away taking place. Une apostasie qui a lieu. This is then we then see the rise of the nation Babylon. Et à ce moment-là, nous voyons euh, euh, l'arrivée de la nation babylonienne. Who takes ancient Israel into bondage. Qui amène donc en captivité, en esclavage Israël ancien. Where God again brings about trials to separate the two classes. Où là encore euh, Dieu euh, permet des épreuves pour faire une séparation entre les deux catégories de personnes. By here we've arrived at the fourth seal. Et euh, là nous sommes arrivés après au quatrième saut. And we see a direct parallel to this history in ancient Israel in the churches. Et nous avons vu un parallèle direct avec l'histoire de cette histoire avec qui a lieu avec ancien Israël dans l'histoire de l'ère chrétienne. Jesus arrives in 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 time. Jésus arrive au moment marqué. And Moses has said concerning Christ, the Lord will raise up unto you a prophet like unto myself. Et Moïse déclarait que, ou, déclarait que le Seigneur allait envoyer un prophète tel que lui. And Jesus is this prophet. Et Jésus est ce prophète. Now Jesus' role is, is come to take ancient, he's come to take Israel out of Egypt again. Et euh, le, 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 le rôle de Jésus est d'emmener de, Israël en Égypte de nouveau. Or, hors d'Égypte, hors d'Égypte, hors d'Égypte. And we explain this. Et nous l'avons expliqué. By bringing you to Revela Revelation 11 verse 8. Et nous l'avons expliqué en prenant le texte d'Apocalypse 11 le verset 8. Where Revelation 11 speaks about the French Revolution. Là où euh, le texte biblique parle de la Révolution française. And God uses the symbols of Sodom and Egypt to describe the licentiousness and the atheism that existed in France during the French Revolution. Et euh, là, dans ce passage, là, Dieu utilise euh, les caractéristiques de Sodome et d'Égypte pour décrire euh, le, les, le, le profil de la France à cette période-là, la luxure et euh, l'athéisme. And the text finishes with where also our Lord was crucified. Et le texte se termine en disant là aussi où notre Seigneur a été crucifié. So as there was unbelief in the streets of France when the Bibles were being burnt and people were being persecuted. Alors qu'il y avait l'incrédulité en France alors que les Français brûlaient les Bibles dans la rue et que les, et les saints étaient persécutés. So in like manner. De cette manière. There was atheism in the hearts and the minds of those. Il y avait donc l'athéisme et l'incrédulité dans le cœur et dans l'esprit de ceux. Who had rejected the glory at Mount Sinai? Qui avait donc rejeté la gloire au Mont Sinai? And remained in bondage under the law. Et qui était resté par conséquent en esclavage sous la loi. Jesus comes, the glory of God veiled in humanity as Moses' face was veiled. Jésus est venu et euh, la gloire de Dieu a été euh, enveloppée du manteau de l'humanité tout comme le visage de Moïse a été voilé de la gloire de Dieu. And again, the scribes and Pharisees and the leaders are asking him to veil the glory. Et euh, de nouveau, euh, les scribes et les pharisiens ont demandé à Jésus de voiler sa gloire. Every word he spoke And every action was a revelation of the glory of God. Chaque parole qu'il prononçait ou chaque action qu'il accomplissait était une révélation de la gloire de Dieu. An example would be the story of the rich young ruler. Et euh, un exemple serait euh, l'exemple euh, du jeune homme riche. 
The youth strong ruler says that he has kept all the law from his youth growing up. Et ce jeune homme riche disait qu'il avait observé la loi de sa, de son enfant jusqu'à euh, maintenant. So Jesus says to him. Et Jésus lui dit. If you've kept the law from your youth growing up, si tu as euh, observé la loi de ton enfance jusqu'à ce jour, and the law is love to God and love to your fellow man, et que la, la loi dit euh, aime ton Dieu et aime ton prochain, self-sacrifice in love, l'amour donc qui se sacrifie. Then go and sell all that you have and give to the poor to support your fellow man. Donc va et vend tout ce que tu possèdes pour soutenir ton prochain. And if you love God, follow me. Et si tu m'aimes, donc si tu aimes Dieu, donc suis-moi. And you will have treasure in heaven. Et tu auras donc euh, des, des, des trésors au ciel. At the revelation of self-sacrifice in love, the glory of God seen in the face of Jesus. Et comme une révélation de l'amour qui se sacrifie, la gloire de Dieu brillait sur le visage de Christ. The rich young ruler turns away, asking God to veil the glory. Et donc le jeune homme riche s'est détourné, demandant à Dieu de voiler sa gloire. And walks away in great sadness because he had great wealth. Et il, il est re, reparti uh, tristement parce qu'il possédait de grands biens. Now, this this situation under under the coming of Christ. Cette situation uh, sous la venue uh, qui a lieu sous la venue de Christ. Is the repeat of the situation under ancient Israel when Moses came. Et la répétition de la situation uh, de des enfants d'Israël lorsque Moïse vint. Therefore, the children of Israel because Israel's religion Maintenant donc à cause de à cause de la religion des enfants d'Israël had become just a set of rules and regulations était juste des règlements et des règles without any real spiritual meaning sans une signification spirituelle they were basically in the same idolatry ils étaient euh, quasiment dans la même idolâtrie and the same unbelief et dans la même incrédulité as what is represented by egypt par ce qui est représenté dans l'Égypte This is the reason why in Revelation 11 when he speaks about the atheism in France. C'est la raison pour laquelle dans Apocalypse 11 lorsqu'il parle de l'athéisme en France. It says where our Lord was also crucified. Et le texte précise là où le Seigneur a été crucifié. So Moses Donc Moïse comes as a deliverer to bring the people out of Egypt. Moïse est venu en tant que libérateur pour faire sortir le peuple du pays d'Égypte. And Jesus comes as a deliverer to bring the children of Israel, the disciples, out of Egypt. Et Jésus est venu pour faire sortir les disciples hors du pays d'Égypte. But this is under the sixth seal for ancient Israel. Mais cela se passe sous le sixième sceau pour ancien Israël. Which is the first seal for the churches. Mais qui correspond au premier sceau pour l'église chrétienne. Under the churches, after Jesus brings the disciples out of Egypt. Egypt. Euh, sous les sceaux, quand Jésus euh, sort le pays, euh, les, les, les disciples hors d'Égypte. With the death of the Lamb, the death of Himself on Calvary. Avec la mort de sa personne sur le calvaire, au calvaire. As in Egypt, it was the death of the Lamb with the blood painting on the doorpost. Tout comme dans les, au pays d'Égypte, c'était la mort du, de l'agneau avec le sang sur, peint sur les linteaux. Then you have to see the voice of God come to establish the law as at Mount Sinai. Donc là, nous, il doit y avoir la voix de, Jésus, de Dieu qui arrive pour établir la loi comme au Mont Sinai. And we see this on the day of Pentecost. Et nous retrouvons cet événement au jour de la Pentecôte. The law of God is written in the disciples' hearts. La loi de Dieu est écrite dans le cœur des disciples. As we've read from Jeremiah 31, 33. Comme nous l'avons vu dans Jérémie 31, uh, 33. 
that God said he will make a new covenant with the house of Israel. Dieu déclare qu'il fera une nouvelle alliance avec la maison d'Israël. Not after the covenant he made with their fathers when he took them out of the land of Egypt. Non pas comme celle contractée avec les pères d'Israël quand il les a fait sortir du pays d'Égypte. Which is covenant they break. Qui est, cette, et qui est une alliance qu'ils ont transgressée. Mais le jour viendra où il établira une nouvelle alliance. Mais qu'il ou jour où il écrira sa loi non pas sur des tables de pierre. But that he would write his laws within their hearts. Mais il écrira sa loi dans leur cœur. And in their inward parts. Et dans leur partie dans, intérieurement. But when we reach um, AD 100, Et mais quand on arrive à l'an 31 après Jésus-Christ, l'an pardon après Jésus-Christ, the end of the church Ephesus, à la fin de l'église d'Éphèse, Pentecost bringing the power to the disciples, la Pentecôte amène donc la puissance nécessaire aux disciples. The first seal brings Ephesus to view as a white horse. Le premier saut montre l'église d'Éphèse euh, avec le symbole du cheval blanc. And the rider with a bow and an arrow and a crown going forth to conquer and to conquer. Et un cavalier euh, qui a un arc et euh, il euh, part pour conquérir et il est conquérant. This is a fitting image for a church empowered by the Holy Spirit. Et ça c'est euh, l'image d'une église qui a été euh, mise en puissance. With the opening of the second seal, we see the color of the horse change from white to red. Et là, à l'ouverture du second sceau, nous voyons cette église qui passe du cheval blanc au cheval rouge. And then, with the opening of the third seal, the color of the horse changes from red to black. Et à l'ouverture du troisième sceau, euh, la couleur du cheval passe du rouge au noir. And then it changes with the fourth seal from a black horse to a pale horse. Et au quatrième saut, on passe du cheval noir au cheval pâle. And this history, et cette histoire, under the fourth seal, sous le quatrième saut, is the church, est l'église, in bondage under the 1260 time period of mystery Babylon the Great. Et l'église en captivité à Babylone sous uh, mystère Babylone la Grande, les 1260 années. So as literal Israel ended up in literal Babylon. Donc comme uh, uh, l'Israël uh, ancien est parti aussi en captivité sur la littérale Babylone. And this history is covered by four seals. Et cette histoire est uh, couverte uh, est, est, est couverte par les quatre sceaux. So spiritual Israel ended up in spiritual Babylon. Donc uh, spirituel l'Israël spirituel se termine donc uh, dans la spirituelle Babylone. Therefore the seals first transpire under Ancient Israel in symbolic language. Donc les sceaux euh, se, euh, se déroulent sous ancien Israël dans un langage symbolique. But it takes place in the churches which can be seen um, literally, so to speak. Hein? <laughs> Repeat please. I said, But it can be seen in the church as literally. Yes. Mais elles, ils peuvent être vus dans l'église sous une forme littérale. Because of the opening of the seals under the book of Revelation, this is now understood. Parce que le, à cause donc euh, grâce du moins à l'ouverture du, euh, du, du livre, à l'ouverture des sceaux euh, qui peut être vu parce que nous comprenons cette histoire. But it wasn't understood. It wasn't understood in the way in which we understand it now by the disciples. Mais ces histoires n'étaient pas comprises par les disciples comme nous la comprenons aujourd'hui. De when, la même manière que nous la comprenions aujourd'hui. But when they understood the manifestation of God's love, Mais quand ils ont compris la manifestation de l'amour de Dieu, the manifestation of the the manifestation of self-sacrificing love, la manifestation de l'amour qui se sacrifie, It is the manifestation of the life of Christ. C'est la manifestation de la vie de Christ dans les disciples. And this is the manifestation of the seals. Et c'est la manifestation des sceaux. As we as we have now reached the fifth seal. Alors que nous euh, euh, atteignons maintenant le cinquième euh, seau. <coughs> Sorry. 
I'd like us to turn to Revelation chapter 6 verse 9 to 11. J'aimerais que nous euh, allons dans Apocalypse 6 le verset 9 à 11. Apocalypse 6 les versets 9 à 11. And we read. Et nous lisons. And when he had opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God and for the testimony which they held. Et quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été tués pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient maintenu. And they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, does thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? Et elle criait d'une voix forte, disant, Jusqu'à quand, O Seigneur, saint et véritable, ne juges-tu pas et ne venges-tu pas notre sang sur ceux qui demeurent sur la terre? And white robes were given unto, the, unto every one of them, and It was said unto them that they should rest yet a little season until their fellow servants also that their brethren and their brethren that they should be killed as they were should be fulfilled. Et des robes blanches furent données à chacune d'elles et on leur dit qu'elles devaient se reposer encore un peu de temps jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et leurs frères qui devaient être tués comme elles l'avaient été soit au complet. Now in verse 10 of this, of this reading, Au verset 10 de cette lecture, we see that there is a loud voice. On voit qu'il y a une voix forte. And the question is asked, how long, O Lord, holy and true, does thou not judge? Et il y a une question qui est posée, jusqu'à quand, O Seigneur, saint et véritable, ne juges-tu pas? Now this is a question being asked by those who were slain During the dark ages. Et là, c'est cette question est posée par ceux qui ont été euh, tués euh, durant le Moyen Âge. But we know that the dead know nothing. Mais nous savons que les morts ne savent rien. So this is symbolically speaking. Donc c'est un langage euh, symbolique. As Cain's, as when Cain killed Abel, Abel's blood cried unto the Lord for vengeance. Et euh, quand Cain a tué son euh, frère, le sang de Abel criait du sol pour et réclamait la vengeance. So we see here that this cry goes out with a loud voice. Et là nous voyons que ce cri euh, de, euh, parvient avec une voix forte. I'd like us to remember that. J'aimerais que vous vous souveniez de ce point. And it's asking et on pose la question How long, oh Lord, holy and true, does thou not judge? Jusqu'à quand, ô oh Seigneur saint et véritable, ne juges-tu pas? So there's a question being asked with regards to judging. Donc il y a une question qui est posée en lien avec le jugement. If we turn to Rev, um, Daniel chapter 9, Si nous allons dans Daniel au chapitre 9, <laughs> And we're reading from verse 1. Et nous allons lire à partir du verset 1. Daniel chapter 9, reading from verse 1. Daniel 9, on commence à partir du verset 1. And it reads, In, in the reason. first year of Darius, the son of Ahasuerus, of the seed of the Medes, which was made king over the realm of the Chaldeans. Et en la première année de Darius, fils d'Assyrus, de la semence des Medes, qui avait été établi roi sur le royaume des Chaldeans. In the first year of his reign, I, Daniel, understood by the books the number of the years whereof the word of the Lord came to Jeremiah the prophet that he should understand So that he should would accomplish 70 years in the desolation of Jerusalem. En la première année de son règne, moi Daniel, je compris par les livres que le nombre des années duquel la période du Seigneur vint à Jérémie le prophète, qu'il accomplirait 70 semaines de désolation dans Jérusalem. 
And I set my face unto the Lord God to seek by prayer and supplication with fasting and sackcloth and ashes. Et je tournai ma face vers le Seigneur Dieu pour le chercher par la prière et des supplications avec jeûne et le sac et la cendre. And I prayed unto the Lord my God and made my confession and said, O oh Lord, the great and dreadful God, keeping the covenant and mercy to them that love him and to them that keep him. His commandments. Et je priais le Seigneur, mon Dieu, et fit ma confession et dit, Ô oh Seigneur, Dieu grand et redoutable, qui garde l'alliance et la miséricorde à ceux qui t'aiment et qui garde tes commandements. So here we see Daniel, Ici nous voyons Daniel, still in bondage, encore en esclavage, and he's praying, et il prie, a prayer of understanding. une prière pour comprendre. Yes, he's praying a prayer of understanding. Il prie une, uh, il fait monter vers Dieu une prière d'entendement. The Bible says, "I will sing in the spirit." Uh, la Bible dit, je chanterai en esprit. And I will sing with the understanding also. Et je chanterai aussi avec la compréhension. I will pray in the spirit. Je prierai dans l'esprit. And I will pray with the understanding Et je prierai also. aussi avec la compréhension. So when we see and hear people praying and they're praying in babbling tongues. Et quand euh, nous euh, voyons des personnes prier et prier dans un langage babylonien. Babylon tongues. Ah, qui parle en langue, pardon, qui parle en langue. Um, The, one of the conditions for God answering a prayer. Une des conditions pour uh, que Dieu réponde à la prière, exauce une prière. Is that the prayer must be according to God's will. Et que la prière doit être en accord avec la volonté de Dieu. Did you understand that? Est-ce que vous avez compris cela? That For a condition for God answering a prayer is that the prayer must be according to God's will. Une des conditions pour que Dieu exauce une prière, ça, elle, la prière doit être faite selon la volonté de Dieu. And God's will is Jesus Christ. Et la volonté de Dieu, c'est Jésus Christ. The word of God. La parole de Dieu. So Daniel is studying the prophecies of Jeremiah. Donc Daniel étudie les prophéties de Jérémie. He realizes that the 70 years have come to an end. Il réalise que la prophétie des 70 ans arrive à sa fin. Therefore, his prayer is according to the understanding he has that the 70 years has now come to an end. Donc sa prière est en lien en relation avec la compréhension qu'il a que les 70 ans vont à, arrive à leur fin. But Daniel is still in bondage when he prays this prayer. Mais Daniel est encore dans la servitude alors qu'il formule cette prière. So God then moves upon the hearts of these um, the pagan kings. Donc uh, Dieu agit sur le cœur uh, uh, du roi païen. Under Ezra 6 verse 14. Dans Ezra 6 le verset 14. Cyrus, Darius, and Artaxerxes. Cyrus, Darius, and Artaxerxes. And the, th the kings pass three decrees that allow Israel to leave bondage to go back to rebuild their rebuild Jerusalem. Et uh, ces rois ont passé uh, trois décrets au total pour que uh, Israël puisse sortir de la captivité. Pour reconstruire le temple de Jérusalem. But this is according to Daniel's prayer while he's in bondage. Mais ça c'est selon la prière de Daniel tandis qu'il est encore en esclavage. So while we have the while we have the fourth seal. Alors que nous avons le quatrième sceau. If we turn to Matthew chapter 24 verse 22. Si nous allons dans Matthieu 24 verset 22. Matthew chapter 24 verse 22. Matthieu 24 verset 22. We're going to read from verse 21 for context. Nous par rapport au contexte, nous allons lire à partir du verset 21, Matthieu 24. 
So then shall so then shall be great tribulation such as was not since the beginning of the world to this time no nor shall ever be. Car il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent non il n'y en aura jamais. And except those days should be shortened there should be no flesh saved. Et si ces jours-là n'avaient été abrégés, aucune chair n'aurait été sauvée. But for the elect's sake, those days shall be shortened. Mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. If we turn to Revelation chapter 2, Et si nous allons dans Apocalypse au chapitre 2, Revelation chapter 2, reading from verse 18. À partir du verset 18, Apocalypse 2, 18. And unto the angel of the church in Thyatira, write these things, saith the Son of God, who has his eyes like unto flames of fire, and his feet are like unto fine brass. Et à l'ange de l'église de Thyatir écrit ces choses, dit le Fils de Dieu, qui a ses yeux comme une flamme de feu et ses pieds sont comme du cuivre fin. I know thy works and charity and service and faith. Je connais tes œuvres et ta charité, ton service et ta foi. And thy patience and thy works and the last to be more than the first. Et ta patience et tes œuvres et ces dernières surpassent les premières. Notwithstanding, I have a few things against thee. Cependant, j'ai certaines choses contre toi. Because thou sufferest that woman Jezebel, which calleth herself a prophetess. Parce que tu laisses cette femme Jezabel qui se dit prophétesse. To teach and seduce my servants to commit fornication. Enseigner et séduire mes serviteurs pour commettre la fornication. And to eat things sacrificed unto idols. Et leur faire manger des choses sacrifiées aux idoles. Verse 21 is where I'd like to focus. Le verset 21, c'est là où j'aimerais que nous portons notre attention. And it reads, And I gave her space to repent of her fornication. Et je lui ai donné du temps pour se repentir de sa fornication. And she repented not. Et elle ne s'est point repentie. So, we read from Matthew 24, verse 22. Nous avons lu dans Matthieu 24, au verset 22. That during the time of tribulation for que, the church, que durant la période de tribulation pour l'Église, that if God doesn't didn't cut the time short, que si Jésus Dieu n'avait pas écourté le temps, that there would be no flesh saved. Il n'y aurait eu aucune chair, au, aucune âme de sauvée. And here in the book of Revelation, et ici dans le livre d'Apocalypse, under the fourth church, Thyatira, sous la quatrième église, Thyatira, which is the fourth seal, qui est donc la quatrième sceau, le quatrième sceau, representing the 1260 years of papal darkness, qui représente, qui couvre la période des 1260 années de la du système papal. We read, I gave her space. To repent. Je lui ai donné donc du temps pour se repentir. So as Jesus says in Matthew 24, verse 22, Et comme Jésus l'a annoncé dans Matthieu 24 au verset 22, that he would cut the time short, il écourtera donc ce temps, or no flesh would be saved, ou ce temps où aucune chair n'aurait été sauvée. Here under the same church, ici dans cette même église, Jesus says, I gave her space. To, re to repent. Je, Jésus dit, je lui ai donné un temps pour se repentir. Let me read to you a, um, an excerpt from Daniel and Revelation by Uriah Smith. Que je vous lise uh, une, un extrait du livre de Daniel et de l'Apocalypse. Pensez sur Daniel et de l'Apocalypse, Uriah Smith. And it reads as follows. Under the fifth seal, the martyrs cry out for vengeance. Sous le cinquième seau, les martyrs réclament vengeance. And white robes are given to them. Et des robes blanches leur sont données. The questions that at once suggest themselves for solution are. Les questions qui nous viennent tout de suite à l'esprit et demandent une solution sont celles-ci. Does this seal cover a period of time? 
Or if so, what period? Est-ce que ce saut englobe une période de temps si et si tel est le cas, quelle est-elle? So this is the question that's being asked. Donc ça c'est la question qui a été posée. What period of time does the fifth seal cover? Quelle période de temps le cinquième seau couvre-t-il? Because the four, the, the four seals prior to the fifth. Le quatrième seau avant le cinquième donc. We have a beast or an angel in the sanctuary saying, "Come and see." Nous avons une bête ou un ange dans le sanctuaire qui dit, "Viens et vois." But when we arrive at the fifth seal, mais quand nous atteignons donc le cinquième seau, we hear the cry of the martyrs who have died. Nous entendons donc le cri des martyrs qui sont morts, crying out with a loud voice, qui crie avec une voix forte, and asking God, "When will He judge?" Et demandant à Dieu, quand est-ce qu'il jugera? Uriah Smith continues. Uriah Smith continue. Where is the altar under which these souls were seen? Où est l'autel au dessous duquel les âmes sont vues? What are these souls and what is their condition? Que signifie leur cri de vengeance et quelle est leur condition? What what is meant by the cry for vengeance? What what is meant by the white robes that be, that being given to them? Que représentent donc les robes blanches qui leur sont données? When to when to they rest for a little season? Quand repose-t-elle pour un peu de temps? And what is signified by their brethren being killed as they were? Et uh, qu'est-ce que cela signifie uh, leurs uh, frères qui sont uh, tués comme ils l'ont été? To all these questions, we believe the satisfactory answer can be returned. Uh, nous croyons que toutes ces questions peuvent recevoir une réponse satisfaisante. It seems consistent that this seal, like all the others, il semble logique que ce saut, comme tous les autres, should cover a period of time. Devrait uh, couvrir une période de temps. And that the date of its application, et que la date de son application, cannot be mistaken if the preceding seal have or, have rightly been located. Ne peut, ne peut euh, être remise en question si le précédent seau a été correctement localisé. So the preceding seal was located at 538 to 1798, covering the period of the Dark Ages. Donc le quatrième euh, seau a été situé entre la période de 538 à 1798 durant la période du Moyen Âge. The period covering, um, the period covering the 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 reign of mystery babylon la période qui couvre le règne donc de mystère babylone which is typifying literal babylon during the the time of ancient israel qui est un type de babylone dans l'histoire de ancien israël we continue following the period of papal persecution à la suite de la période de la persécution The time covered by this sea will begin when the Reformation begin to undermine the papal fabric fabrication. Um, le temps couvert par ce saut se situerait au moment où la réforme commença à saper la fabrication du système papal. And restrain the persecuting power of the Roman Catholic Church. Et à retenir la puissance de persécution de l'Église catholique romaine. It then says. Et ensuite, il dit. In the Savior's conversation with his disciples upon Mount Olivet, dans la conversation du Sauveur avec ses disciples sur le Mont Olivier, after, Olivier, after describing the long period of trial for the church, the one two six zero years of papal persecution, après la description de la diapo 57, après la description de la longue période d'épreuve pour l'Église, concerning which he had promised that the tribulation should be shortened. Les 1260 années de persécution papale concernant ce qu'il a promis que la tribulation serait écourtée. La page 305 en anglais euh, grande controverse. In the book um, Story of the Seer of Patmos by Stephen N Haskell. Donc dans le livre l'histoire euh, du euh, euh, voyant de Patmos par euh, Haskell. We read the tribulation of those days. La tribulation de ces jours is the period of darkness and persecution known as the abomination of desolation spoken of by the prophet Daniel. Et la période de ténèbres et de persécution connue comme l'abomination de la désolation décrite par le par Daniel le prophète. 
It began with the establishment of the papacy in 538. Elle a commencé avec l'établissement de la papauté en 538. And continued 1260 years or until 1798. Et a continué durant 1260 années ou jusqu'à l'an 1798. But God in his mercy shortened the time of persecution. Mais Dieu dans sa grâce miséricorde a écourté le temps de la persécution a abrégé. For except those days be shortened, there should be no flesh saved. Car à moins que ces jours ne soient abrégés, il n'y aurait pas eu de chair qui serait sauvée. He then says, Et ensuite il dit, The persecuting power of papal Rome was broken about 1776. La, le, la puissance de persécution de la papauté a été brisée autour de l'an 1776. Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened and the moon not give her light. Et immédiatement après la tribulation de ces jours, euh, le soleil devrait être obscurci et la lune ne devrait pas donner sa, de sa lumière. The prophesied dark day must then be looked for soon after 1776. Le jour euh, qui devient obscur euh, prophétisé ne doit pas euh, être attendu euh, après euh, ne doit être attendu qu'après euh, 1776. Ellen White says that persecution had wholly ceased about a quarter of a century before 1798. Ellen White nous dit que la persécution euh, papale a, a été euh, terminée euh, un quart de siècle, 25 ans avant euh, 1798. This is where we place the fifth seal. Et c'est là que nous plaçons le cinquième saut. The souls crying during the dark ages when the, a space is given to the papacy to repent. Et ces âmes qui euh, crient durant euh, le Moyen Âge quand euh, cette, ce temps de repentance a été donné à la papauté. While the bondage was still in place of the 1260 time period of Babylon. Bien que euh, l'esclavage est toujours a toujours lieu euh, durant la période des 1260 années. As Daniel was in As, as Daniel was still in, in bondage, Tout comme Daniel était euh, encore en esclavage. And Daniel was praying with regards to deliverance. Et, et qu'il priait pour avoir la délivrance. If we continue, si nous continuons, in Daniel chapter 8, dans Daniel au chapitre 8. We know that Daniel chapter 9 is a continuation of Daniel chapter 8. Nous savons que Daniel 9 c'est une suite, une continuité de Daniel euh, Daniel 9 est une continuité de Daniel 8. In that in Daniel chapter 8, dans Daniel 8, Daniel receives a vision. Daniel reçoit donc la vision which is a repeat of the vision given to the king, the metal man. Et euh, donc c'est une vision donnée euh, au roi Metalman, what's that mean? So statue? The, the statue. La statue de Daniel 2. And then this vision of the metal man, the statue. Et euh, la vision de la statue is repeated again in Daniel chapter 7. Et répétée de nouveau dans Daniel 7. But in Daniel chapter 7, there are different beasts being brought to view. Mais dans Daniel au chapitre 7, il y a différentes bêtes qui sont euh, introduites, montrées. In Daniel chapter in Daniel chapter 8, dans Daniel 8, hein, this vision is repeated again. Cette vision euh, se répète de nouveau. But it's repeated with a ram. Mais se répète avec un bouc. A he goat. Euh, un bélier. And the little horn. Et la petite corne. And then if we look at verse 13, et si nous regardons au verset 13 de Daniel 8, we read, nous lisons. Then I heard one saint speaking and another saint said unto that certain saint which spake. Je Daniel 8, 13, et j'entendis un saint parlant et un autre saint disant. How long shall be the vision concerning the daily sacrifice? À ce certain saint qui parlait jusqu'à quand durera la vision concernant le, you say sacrifice daily? Mm. Le, le sacrifice journalier. And the transgression of desolation to give both the sanctuary and the host to be trodden underfoot. Et de la transgression de la désolation pour livrer le sanctuaire et de l'armée à être piétiné. As you read on through the text. Si vous lisez tout le texte. 
Gabriel appears. Gabriel donc apparaît. He explains the ram to Daniel. Il explique la vision du bélier à Daniel. He explains the the, the he goat. Il explique la la vision du bouc. He explains the little horn. Il explique donc la petite corne. But as he goes to explain verse 14 unto 2300 days then shall the sanctuary be cleansed. Alors qu'il va expliquer euh, le verset 14 jusqu'à 2300 jours après le sanctuaire sera purifié. Daniel faints. Daniel euh, tombe comme mort, s'évanouit. So he doesn't fully understand the vision. Il ne comprend pas totalement la vision. So Daniel chapter 9. Donc Daniel chapitre 9 is a continuation of Daniel chapter 8. Est une continuité donc de Daniel 8. And Daniel is praying throughout Daniel chapter 9. Et euh, on voit la prière de Daniel dans Daniel 9. And his prayer is about the bondage that et, Israel is under. Et la sa prière consiste l'esclavage dans lequel se trouve Israël. According to the book of Jeremiah. Selon le livre de Jérémie. As the souls are praying under the altar under the fifth seal, tout comme les euh, âmes crient sous l'autel dans le cinquième seau, during the bondage, durant cette période d'esclavage, during the space that God has given them to repent, durant euh, cette, euh, ce temps que Dieu a donné pour qu'ils puissent se repentir, when he cut the tribulation short, quand il euh, euh, when he cut the, when quand he oui, quand the il abrège la, la tribulation, pardon. So as we read through Daniel chapter 9, Alors que nous lisons Daniel 9, the angel Gabriel appears again. L'ange Gabriel apparaît de nouveau. And he explains the time period. Et il explique la période de temps. Of the 2300 days. La période de temps de 2300 jours. In relation to the 70 weeks which are cut off. En relation avec les 70 ans qui sont coupés. For God's people. Qui sont retranchés du peuple de Dieu. And in this time period. Et durant cette période de temps. Daniel 9, 24. Daniel 9, 24. We see a finishing work being brought to view. Nous voyons une œuvre finale qui est amenée en vue. Israel had to finish the transgression. Israël doit finir la transgression and make an end of sins. Et mettre un, un, mettre une fin au péché. And make reconciliation for iniquity. Et doit faire une réconciliation pour ses euh, iniquités. They had to bring in everlasting righteousness. Afin d'avoir la, la, la justice éternelle. Seal up the vision and the prophecy. De qui est scellé dans la vision et dans la prophétie. And anoint the most holy. Et euh, qui ouin le 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 lieu most holy. Anoint. Le lieu le plus, le plus saint. We know that Israel failed in these finishing works. Et nous savons que euh, Israël a échoué, ne parvint pas à faire cette finale. Jesus himself came to ancient Israel. Jésus lui-même en personne est venu dans ancien Israël. To assist them in finishing this work. Pour les aider à les assister dans cette œuvre finale. And as we heard earlier from our brother Aaron, et comme nous l'avons entendu précédemment par le frère Aaron, at the crucifixion, à la crucifixion, the majority of Israel said, "We have no king but Caesar." La majorité des enfants d'Israël ont répondu qu'ils n'avaient d'autre roi que César. This is a manifestation of the class. Et ça, c'est la manifestation de la catégorie. Who did not see the glory of God under Moses? Qui n'ont pas vu la gloire de Dieu sous Moïse? They reached the point. Ils ont atteint l'endroit le, le, where they do not see the glory of Jesus Christ. Où ils ne voyaient pas la gloire de Dieu, Jésus Christ. So they have the wrong king over them. Donc ils avaient le mauvais roi qui les gouvernait. If we now turn to, if we now turn to um, Revelation chapter 6, reading from verse 12. Et si maintenant nous allons dans Apocalypse 6 à partir du verset 12. So if there, I hope there we've established that the fifth seal takes place within the Dark Ages time period. Donc là nous avons établi que le cinquième sceau se déroule sous le Moyen Âge. Where God cuts persecution short. Quand Dieu abrège donc la persécution. And we hear the voice of those crying out saying, 
How long, Lord, do you not judge? Et quand on entend la voix des euh, martyrs qui dit jusqu'à quand, Seigneur, ne jugeras-tu pas? This is corresponding to the prayer of Daniel during the bondage. Et cela est en lien correspond avec la prière de Daniel lorsqu'il était en esclavage. Asking the same question, how Posant long? La même question jusqu'à quand? And the three decrees go forth. Et ensuite les trois décrets ont été prononcés. So now we should see under the churches the three decrees go forth. Donc maintenant sous les églises nous devrions voir donc ces trois décrets. But God needs to wake the Christian world up to the fact that the three decrees are about to go forth. Et là le Seigneur doit réveiller l'église chrétienne pour leur pour qu'elle puisse être consciente que les trois décrets vont être promulgués. And that the spirit of his son is about to go forth. Et que l'esprit de son fils va 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 arriver, va venir. So if we turn to Revelation chapter 6 reading from verse 12. Apocalypse 6 à partir du verset 12. And we read. Et nous lisons. And I beheld when he had opened the sixth seal, and lo, there was a great earthquake. Et je regardais lorsqu'il ouvrit le sixième seau, et voici, il y eut un grand tremblement de terre. And the sun became as black as sackcloth of hairs, and the moon became as blood. Et le sang, pardon, et le soleil devint noir comme un sac de fait de poil, et la lune devint comme du sang. And the stars of heaven fell. Unto the earth. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Even as a fig tree. Comme un figuier. Casteth her untimely leaves when she is shaken of a mighty wind. Jette ses figues prématurément agitées par un vent puissant. And the heaven departed as a scroll. Et le ciel se retira comme un rouleau. When it is rolled together. Quand on le roule. And every mountain and isle were moved out of their place. Et chaque montagne et chaque île furent transportées de leur place. And the kings of the earth and the great men and the rich men and the chief captains and the mighty men and every bondman and every free man hid themselves in the den and in the rocks of the mountain. Et les rois de la terre et les grands hommes et les grands et les hommes riches et les capitaines et les puissants hommes et chaque homme a servi et chaque homme libre se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. And said to the mountains and the rocks, fall on us and hide us from the face of the one, and from the face of him that is seated on the throne. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de, devant la face de celui qui est assis sur le trône et de devant la colère de l'agneau. And the wrath of the Lamb and the great day of his wrath has come. And who shall be able to stand? Car le grand jour de sa colère est venu, et qui pourra subsister? As, be, as that which has been brought out here already. Comme cela a été présenté. With regards to the great earthquake being the Lisbon earthquake. Ce que le grand tremblement de terre euh, correspond au tremblement de terre de Lisbonne. Of 1755. En 1755. And the dark day. Et euh, le jour euh, obscurci. And the moon becoming as blood. Et la lune qui devint comme du sang. Being 19th of May. Était le, le 19 May. 1780. Uh, 1780. Now these signs have transpired. Donc ces signes se sont uh, déroulés. To wake up the people of God. Ces signes ont eu lieu pour réveiller le peuple de Dieu. And the next thing which transpires. Et la chose suivante qui uh, est décrite. After May 19th of May 1780 Après le 19 mai uh, 1780 is 1798 the papacy receiving its deadly wound C'est la blessure mortelle de la papauté en 1798 This drives this drives those who love the Lord to their Bibles to begin studying Cela a conduit ceux qui uh, a, a conduit les hommes à étudier leur Bible We then see the last sign, the falling of the stars. Nous avons vu ensuite après le dernier signe, euh, les, la chute des étoiles. The 13th of November 1833. Le 13, 13 novembre 1833. And at that point in time, et à ce moment-là, God calls William Miller. Dieu a suscité William Miller to begin preaching. Pour euh, commencer une prédication à prêcher. The coming of the Lord. Commencer à prêcher la venue du Seigneur. William Miller begins preaching in 1833. William Miller a commencé à prêcher en 1831. And he's preaching up until 1843. Et il a prêché jusqu'en 1843. Ten years. Dix ans. 
because before the judgment could take place in ancient Israel, parce qu'avant que le jugement puisse avoir lieu dans Israël ancien, the trumpet had to be blown for 10 days. Les les euh, trompettes devaient retentir durant 10 jours. And because we still are, we are still prior to 1844, et comme nous sommes juste avant 1844, we have a day for a year. Nous avons encore le principe du un jour un année. So William Miller has lifted up his voice like a trumpet. Donc William Miller élevait sa voix comme celle d'une trompette. And he's proclaiming the coming of the Lord for 10 years. Et il a proclamé la venue du Seigneur pendant 10 ans. 1798. 1798. We have the descent of the angel of Revelation 10. Nous avons l'ange d'Apocalypse 10 qui descend. If we turn to Revelation chapter 10, si nous allons dans Apocalypse au chapitre 10, Revelation 10, Apocalypse 10, and we're going to read verse 1 et and 2 for context. Et nous allons lire le verset 1 et 2 pour le contexte. And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head. Et je vis un autre ange puissant descendant du ciel, revêtu d'un nuage, et un arc-en-ciel était sur sa tête. And his face was as it were the sun. Et son visage était comme le soleil. And his feet as pillars of fire. Et ses pieds comme des piliers de feu. And he had in his hand a little book open. Et il donnait dans sa main un petit livre ouvert. And he set his feet. He set his foot upon the sea and his left foot upon the earth. Et il mit son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. I'd like to read to you from Great Controversy. J'aimerais vous lire à partir du livre de la Grande Controverse. From page 356, paragraph 2. La page 256, la Grande Controverse, sinon la tragédie des sept, 386. And it reads, but since 1798, Mais depuis 1798, the book of Daniel has been unsealed. Le livre de Daniel a été décelé. Knowledge of the prophecies has increased and many have proclaimed the solemn message of the judgment near. La connaissance des prophéties a augmenté et bien des hommes ont proclamé le message solennel de l'approche du jugement. So the angel of Revelation 10 comes down with a little book open. Donc l'ange d'Apocalypse 10 est descendu avec un petit livre and, ouvert dans sa main. And the servant of the Lord tells us that the book was opened in 1798. Et la servante du Seigneur nous dit que le livre a été ouvert en 1798. If we now turn quickly to Daniel chapter 12. Et si nous tournons les pages de nos bibles rapidement jusqu'à Daniel 12. Sorry, before we go there, I'd like to read something else in Revelation chapter 10. Et avant d'aller à ce passage, j'aimerais lire quelque chose dans Apocalypse 10. If we read Revelation chapter 10 verse 5 and 6. Si vous lisez Apocalypse 10 les versets 5 et 6. Revelation chapter 10 verse 5 and 6. Apocalypse 10 verset 5 et 6. We see that this angel when he comes down. Nous voyons que cet ange lorsqu'il descend. It says and the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hands to heaven. Et l'ange que j'avais vu se tenir sur la mer et sur la terre leva sa main vers le ciel. And swear by him that liveth forever and ever. Et jura par celui qui vit pour toujours et toujours. Who created the heavens and the things that therein are. Lequel a créé le ciel et les choses qui y sont. And the earth and the things that therein are. Et la terre et les choses qui y sont. And the, and the sea and the things that therein are. Et la mer et les choses qui y sont. That there should be time no longer. Qu'il n'y aura plus de temps. The servant of the Lord says this. That there shall be time no longer. La servante du Seigneur nous dit qu'il n'y aura plus de temps. Is 1844. C'est 1844. À partir de 1844, il n'y a plus de temps. When prophet, prophetic time comes to a close. Quand les temps prophétiques arrivent à leur fin. But if we turn now to the book of Daniel. Si nous allons maintenant dans le livre de Daniel. Reading from Daniel 12. Lisons à partir du chapitre 12. 4 to 6. 4 et 6.
and it reads, But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book even to the time of the end. Mais toi, O Daniel, ferme ces paroles et scelle ce livre, à savoir jusqu'au temps de la fin. Many shall run to and fro and knowledge shall be increased. Beaucoup courront ça et là et la connaissance sera augmentée. And if we jump down to verse 6, et si nous allons au verset 6, and one said to the man clothed in linen which was upon the waters, et un dit un et l'un dit à l'homme vêtu de lin qui était au-dessus des eaux, of the river, how long shall it be to the end of these wonders? Au-dessus du fleuve des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? And I heard the man clothed in linen which was upon the waters of the river. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui était au-dessus des eaux du fleuve. When he held up his right hand and his left hand unto heaven. Lequel leva sa main droite et sa main gauche vers le ciel. And swore by him that liveth forever and ever. Et il jura par celui qui vit pour toujours et toujours. That it shall be for a time, times and a half. Que ce sera pour un temps des temps et la moitié de temps. And when he shall have accomplished to scatter the power of the holy people. Et quand il aura achevé de disperser la puissance du saint peuple. All these, all, all these things shall be finished. Toutes ces choses seront terminées. So we see under the, under Revelation chapter 10. Donc vous voyez sous Apocalypse 10. The angel with the book in his hand open. Le l'ange avec le livre ouvert dans sa main. Holds up his hand and swear by him that live forever and ever. Lève sa main et euh, jure par celui qui vit pour toujours. And using a principle which we call word recognition. Et il utilise un principe que nous appelons la reconnaissance de la parole. You see the exact same events transpire under the book of Daniel. Nous voyons le même événement qui se déroule dans le livre de Daniel. The angel is told to seal the book in the book of Daniel. On dit à, à, à l'ange dit de sceller le livre. And then he's asked the question, how long shall it be to the end of these wonders? Et ensuite euh, on pose la question jusqu'à quand euh, sera la fin de ces pro prodiges? And doing exactly what the angel of Revelation 10 does. Et il fait exactement ce que l'ange d'Apocalypse 10 fait. He holds up his he holds up his right hand and his left hand unto heaven and swear by him that liveth forever and ever. Et il lève sa main droite euh, euh, vers celui qui vit au ciel pour toujours et il dit que ce sera pour euh, des temps un temps des temps et la moitié d'un temps. Sorry. And he says it shall be for a time times and a half. Ah, what did he say? Oh, sorry. Now in Daniel, Daniel 8 verse 19, Dans Daniel 8 verset 19, which is continued in Daniel chapter 9 and continued in Daniel chapter 11, which is now being spoken about in Daniel chapter 12, qui est la continuité de Daniel 9 et ce qu'on vient de voir dans Daniel 12. Daniel 8, you said? Yes. Okay. Daniel chapter 8 verse 19. Daniel 8 le verset 19. So the question we read earlier on in verse 13, how long shall it be how long shall the vision be concerning the sacrifice and the transgression of desolation? La question que nous avons lu tout à l'heure, jusqu'à quand durera la vision concernant le sacrifice journalier et la transgression qui cause la désolation? Verse 19 says, and he said, behold, I will make you I will make known what shall be in the last end of the indignation. Et le verset 19 répond, voici je te ferai savoir ce qui arrivera à la toute dernière fin de l'indignation. For at the time of the for at the time of, for at the time appointed the end shall be. Car il y aura un temps ma, car il y aura une fin au temps assigné. So what we have here Donc ce que nous avons ici is Daniel's prayer under the fourth seal C'est la prière de Daniel sous le quatrième sceau for ancient Israel pour Israël ancien which is the fifth seal qui est le cinquième sceau and we have the 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 voices of those who are crying under the fifth seal Et nous avons dans sous le cinquième sceau la voix de ceux qui uh, crient asking How long, O Lord? Et qui pose la question jusqu'à quand, Seigneur? Does thou not judge? Que tu jugeras. And then we see the three decrees under Daniel. Et ensuite nous voyons les trois décrets dans Daniel. The three kings who come to deliver 
um, literal Israel. Nous voyons les trois rois qui viennent pour délivrer uh, Israël en uh, littéral. Under the churches, we have the three decrees, the three angels' message. Et sous les églises, nous avons les trois décrets, le message des trois anges. That come to deliver spiritual Israel qui Adventism pour, under the sixth seal. Et qui arrive pour uh, délivrer uh, l'Israël spirituel, l'adventif la, la, sous le sixième sixth seal. But yes. So. But so the as that which has been brought out over and over again, et c'est ce qui a été uh, montré encore et encore. The sixth seal, le sixième seau, is a, a repeat of the first seal. Et le sixième seau est une répétition du premier seau. What do we mean by this? Que cela, qu'est-ce que nous voulons dire par cela? The first seal for ancient Israel, le premier seau pour Israël ancien, is attached to. The coming of Jesus Christ. Et ton lien est attaché avec la venue de Christ. Jesus Christ comes under the sixth seal for ancient Israel. Mais Jésus Christ est venu sous le sixième seau pour Israël ancien. Which is the first seal for the church. Qui correspond au premier seau pour l'Église. When we reach the sixth seal for the church. Quand nous atteignons le sixième seau pour l'Église. Which is Philadelphia. Qui correspond à l'Église de Philadelphie. It is again to do with the coming of Jesus Christ. Cela a à voir de nouveau avec la venue de Christ. Jesus Christ came for ancient Israel. Jésus Christ est venu pour l'Israël ancien. To move them from the courtyard to the holy place. Pour les euh, faire euh, bouger, pour les faire se déplacer du parvis jusqu'au lieu saint. But under the Philadelphian church for the Millerites. Mais sous l'église de Philadelphie pour les, les Millerites. Jesus comes again. Jésus vient de nouveau. But to the most holy place, into the presence of the Father. Mais euh, pour aller dans le lieu très saint en présence du Père. Where the seven, se the seven seals are opening all over again. Et là, les, six, les, les sept seaux sont ouverts encore. And the corresponding work on earth. Et l'œuvre correspondante en, euh, sur terre. Is a people are moving from the holy place to a most holy place experience. C'est euh, euh, un peuple qui se déplace euh, vers le, dans le lieu saint pour avoir une expérience dans le lieu saint. Le lieu très saint, pardon. C'est un peuple qui se déplace pour aller dans le lieu très saint pour avoir l'expérience correspondante du lieu très saint. 1798 to 1844. 1798 à 1844. A été présenté par le frère Jimmy. Is when the first and second angel's message takes place. Et euh, l'arrivée donc du message du premier et deuxième ange. Which is brought to view in symbolic language. Qui sont uh, présentés dans un dans un langage symbolique. Under Daniel 11, 40 to 45. Dans un dans Daniel 11, 40 à 45. But Daniel 11, verse 40. Mais Daniel 11, 40. Brings to view the history of 1798 to 1840. Euh, montre l'histoire de 1798, euh, 1798 to 1844, sorry. Jusqu'à 1844. In the first part of Daniel 11, verse 40, which we call Daniel 11, 40, part A. Et euh, cette histoire 1798 à 1844 se retrouve dans Daniel 11, 40, mais la partie A. And the second part of Daniel 11, verse 40. Et la deuxième partie du verset 40 de Daniel 11 brings to view 1989 to Daniel 12, 1. Euh, euh, montre là euh, le 1989 jusqu'à Daniel 12, le verset 1. When Michael stands up all over again. Quand Michael se lève de nouveau. But what God wants you to realize in all of that. Mais ce que Dieu souhaite que vous réalisez dans tout cela. Is that between the starting place of Daniel 11, 40, part A? Mais euh, au début euh, euh, de Daniel 11, 40, la première partie du verset. And 1989. Et euh, euh, 1989. To Daniel 12, 1. Jusqu'à Daniel 12, 1. Daniel 11, 40, part B. Daniel 11, 40, la, verse, la deuxième partie du verset 40. That between those two time periods, 1798 and 1989. Et entre ces deux périodes-là, 1798 à 1989. You can see 
1798-1844. Vous pouvez voir également 1798 à 1844. The first and second angel's message. Le message du premier et deuxième ange. And the reason why God brings this to view at the end of the world for God's people. Et la raison pour laquelle Dieu présente cela encore au peuple à la fin du monde. Is because he wants us to realize when the starting point for the manifestation of his power begins. Il veut que nous réalisons le point de départ de la du commencement de la manifestation de sa puissance. When he begins opening the seals all over again. Quand il commence à déceler à ouvrir les seaux encore. To seal a people into Christ. Pour sceller un peuple en Christ. By the manifestation of his power again. Par la manifestation de sa puissance de nouveau. The manifestation of his glory. La manifestation de sa gloire. And this is what the first angel's message and the second angel's message is asking for. Et c'est ce que demande donc le message du premier et du deuxième ange. Which is repeated in our time. Qui se répète dans notre époque. Fear God and give glory to him. Craignez Dieu et donnez lui gloire. The glory seen on the face of Moses. La gloire qui a été vue sur le visage de Moïse. The glory of God in you, the hope of glory. La gloire de Jésus en vous, l'espérance de la gloire. Must be seen in the last church. Doit être vu dans la dernière église. The glory of laying down one's life. La 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 la, la gloire de Lay down his de life. Renoncer. De renoncer à soi-même. Must be seen in the last church. Doit être vu dans la dernière église. But this is my final reading. Et c'est ma dernière citation. Well, well, I've got it. Yeah, last two events. Uh, on va lire dans événements des derniers jours. This reading is taken from last day events, page 195, paragraph 4. Hold on, go on. Go on, go on. And it reads, Only those who are living up to the light they have will receive greater light. Seulement, well, seulement ceux qui vivent en, en fonction de la lumière qu'ils ont reçue recevront une plus grande lumière. Until we are daily advancing in the exemplification of the act Christian virtues. À moins que nous avancions quotidiennement dans une vie active vertueuse dans un exemple de vie active dans un exemple de vie chrétienne active. We shall not recognize the manifestation of the Holy Spirit in the latter rain. Nous n'allons pas reconnaître la manifestation de la pluie de l'arrière saison. Nous n'allons pas reconnaître la manifestation du Saint-Esprit dans la pluie de l'arrière-saison. It may be falling on hearts all around us, but we shall not discern or receive it. Elle pourra tomber dans les cœurs de ceux qui sont autour de nous, mais nous euh, ne serons pas capables de la discerner ni de la recevoir. C'est dans euh, euh, événement des derniers jours, page 195, paragraphe 4 en anglais. So as the manifestation of God's power was not recognized when the the seven last pl I mean when the the 10 plagues were poured out comme la manifestation de la puissance de dieu n'a pas été reconnue quand les 10 plagues ont, sont tombées and god hoped that ancient israel would recognize the manifestation of power with the giving of the law et dieu aurait voulu que israël reconnaisse la manifestation de sa puissance lorsqu'il leur a donné la loi but they did they didn't recognize it, the glory of god in the law mais ils n'ont pas reconnu la gloire de dieu dans la loi which is the glory of self sacrifice in love qui est la gloire cette gloire représente l'abnégation la, de soi l'amour qui se sacrifie so we told in last day events 209 paragraph 3 Donc il nous est dit dans euh, événement des derniers jours la page 209 le paragraphe 3 en anglais There is to be in the Seventh Day Adventist churches a wonderful manifestation of the power of God. Il y aura dans l'église advent dans les églises adventistes du septième jour une merveilleuse manifestation de la puissance de Dieu. But it will not move upon those who have not humbled themselves before the Lord and open the door of the heart by confession and repentance Mais elle n'agit elle ne sera pas sur elle n'agira pas sur ceux qui ne se sont pas humiliés eux-mêmes devant le Seigneur et qui n'ont pas ouvert la porte de leur cœur par la confession et la repentance 
in the manifestation of that power which lightens the earth with the glory of God. Dans la manifestation de la puissance qui éclaire la terre avec la gloire de Dieu. They will see only something which in their blindness they think dangerous. Ils vont ils verront seulement quelque chose dans leur aveuglement qu'ils pensent être dangereux. Something which will arouse their fears. Quelque chose qui va euh, éveiller leurs craintes. And they will brace themselves to resist it. Et ils vont se ils vont se préparer à y résister, ils vont y résister. Because the Lord does not work according to their ideas. Parce que le Seigneur n'agit pas selon leurs idées. And expectations, they will oppose the work. Et leurs attentes, ils s'opposeront à l'œuvre. Why, they say, should we not know the Spirit of God when we have been in the work so many years? Pourquoi, disent-ils, ne devrions-nous pas connaître l'Esprit, reconnaître l'Esprit de Dieu alors que nous euh, sommes dans l'œuvre depuis tant d'années? So when the manifestation of God's power comes into the world at our time, quand la manifestation de la puissance de Dieu arrive dans le monde à notre époque, the angel of Revelation 18 that repeats the history of the angel of Revelation 10, l'ange d'Apocalypse 18 répète euh, l'ange d'Apocalypse 10. She says this manifestation of God's power. Elle déclare que cette la manifestation de la puissance de Dieu. This manifestation of his glory. Cette manifestation de sa gloire. Which Isaiah says is arising upon a people in the earth when the earth is in gross darkness and the pe the, the earth is in darkness and the people will be in gross darkness. Isaiah uh, dit que cette gloire s'éveille se lève sur un peuple qui est dans de grandes ténèbres. It says when this manifestation of God's power comes into the earth, quand euh, la manifestation de la puissance de Dieu arrive sur terre, the majority in Adventism will not recognize it. La majorité dans l'adventisme ne, ne la reconnaîtra pas. She continues. Elle continue. The third angel's message will not be comprehended. Le message du troisième ange ne sera pas compris. The light which will lighten the earth with its glory, la lumière qui euh, éclairera la terre avec sa gloire, will be called a false light by those who refuse to walk in its advancing glory. Sera euh, qualifié d'une fausse lumière par ceux qui refusent de marcher dans sa gloire avancée. As has always been, so it shall be. Ce qui, euh, ce qui a toujours été, c'est ce qui sera. There are two classes in Adventism at the end of the world. À la fin des temps, il y a deux catégories d'adventisme. And the sad reality of all this is. Et la triste réalité de tout cela. The majority will not accept this truth in Adventism. La majorité euh, n'acceptera pas cette vérité dans l'adventisme. That is the sad reality. Et ça c'est la triste réalité. That is always attached to the coming of the Lord. Qui est toujours euh, en lien euh, avec euh, la venue du Seigneur. When Jesus came the first time, quand Jésus vint pour la première fois, to open the seven seals, pour ouvrir le septième sceau, the majority reject him, accepting Caesar as their king. La majorité euh, l'ont euh, rejeté et ont accepté euh, César comme leur roi. Jesus fed thousands with food. Jésus a nourri des uh, milliers avec a nourri des milliers de personnes. And yet after the crucifixion, et après la crucifixion, there was only 11 disciples. Il y a eu simplement 11 disciples. Plus 120 in the upper room. Plus 120 personnes dans la chambre haute. When Jesus came, quand Jésus vint, Between the time period of 1798 and 1840, dans la période de temps qui comprend 1798 à 1844, to the ancient of days, euh, qui, quand il alla vers l'ancien des jours, but to the understanding of the Millerites, mais pour la compréhension des Millerites, the message had gone all all over the world. Le message avait été partout dans le monde. And there were 50,000 Millerites in the Newfoundland. Mais il n'y avait simplement que 50 millérites in the new farm land. America, you know en Amer en, en, aux États-Unis. And after 1844, et après 1844, there was only 
50 left. Ah, pardon. Euh, dans tous les États-Unis, il y avait 50 000 personnes millérites qui avaient cru à ces vérités et après 1844, il n'en est resté que 50. Yeah. In this time, ah, en cette période, when God's glory is coming for the final time, quand la gloire de Dieu arrive pour la dernière fois, do we believe that the majority will accept God's glory? Pensez-vous que la majorité de personnes acceptera la gloire de Dieu? We have to go by the history of the past. Il nous faut retourner dans l'histoire du passé. To understand the future. Pour comprendre le futur. And the past shows us that the majority have always rejected God's glory. Et le passé nous montre que la majorité de personnes a toujours rejeté la gloire. Because de it Dieu. demands a cross, a parce cross que, of self-sacrifice. Parce que ça requiert une croix, la croix de l'abnégation, du renoncement de soi. And the majority refuse to carry this cross. Et la majorité de personnes refuse de porter cette croix. It is our desire and our prayer. C'est notre désir et notre prière. That each and every one of you in this room. Que chacun d'entre vous ici dans ce dans ce lieu. Will truly examine yourselves in the light which you have heard. Va vraiment examiner ces choses dans la lumière que vous avez entendu. And count the costs. Et euh count the cost. The cost. Et calculer le coût. With regards to what it is going to cost you to get to heaven. Sur uh, ce, ce que cela va vous coûter d'aller au ciel. Because it cost the disciples everything. Parce que pour les disciples cela leur a pris leur a coûté toute chose. And it cost the Millerites everything. Et de même pour les Millerites. And if we believe that we are going to get into heaven on beds of roses and petals of ease. Et si nous croyons que nous allons aller au ciel sur uh, des uh, sur un lit de rose, we need to have our eyes open. Il nous faut donc avoir nos yeux ouverts. And this is where I end. Et euh, je terminerai là. Amen. Amen. If we can kneel for prayer, please. Si nous pouvons nous agenouiller pour la prière, s'il vous plaît. O oh, gracious and eternal God, our Father in heaven. Oh, uh, Dieu miséricordieux. Uh, I'd like to thank you for the opportunity of standing before your people. Je voudrais te remercier pour l'opportunité de me présenter devant ton peuple. As unworthy as I am. Uh, aussi indigne, indigne que je suis. I'd like to take this opportunity to lift your people up before you. J'aimerais euh, prendre cette occasion de d'élever ton peuple à toi. I ask and pray Father God that you will allow the light of heaven to continue shining in their hearts. J'aimerais te demander de permettre que la lumière euh, du ciel puisse continuer d'éclairer euh, dans leur cœur. That you will impress upon the hearts and minds of all those who are here. Afin que tu puisses imprimer dans le cœur et dans l'esprit de tous ceux qui sont présents. And all those who may be watching these videos when these videos are distributed. Et uh, aussi uh, tous ceux qui vont regarder uh, ces vidéos lorsqu'elles seront uh, en ligne. That each and every one should go back for themselves and study for themselves these truths to see if these things are so. Et que chacun, chacun individuellement uh, étudie ces choses pour voir si elles sont uh, vraies. Let none of us be moved by any other person. Que chacun, que personne ne puisse être, ne, que chacun ne puisse, que chacun ne. Let none of us be moved by anybody else. Ne peut être influencé else. par euh, quiconque. As the, as the Jews in the time of Jesus were moved. Comme euh, les, les Juifs l'ont été au temps de Jésus. A curse was put upon the book of Daniel. Une malédiction avait été placée sur le livre de Daniel. Therefore, the people wouldn't study the book of Daniel. Ainsi, les, les personnes ne pourraient pas euh, étudier le livre de Daniel. And the majority didn't understand when Jesus said the time was fulfilled. Et la majorité n'ont pas compris ce que Jésus a voulu dire quand il déclara que le temps tout est accompli. In our time, there are many who are put in a 
curse upon the books of Daniel 11:40 to 45. Et euh, dans notre époque, à notre époque, il y a beaucoup de personnes qui placent une malédiction dans le livre de Daniel 11:40 à 45. And many are not studying it because of what's being said about this. Et beaucoup de personnes n'étudient pas euh, ce livre euh, à cause de tout ce qui est dit dessus. I ask and pray that you'll help each and every person here. Je prie que tu puisses aider euh, chaque personne euh, ici présente. To go back and to study these things for themselves. De retourner chez elles et d'étudier ces choses pour elles-mêmes. That each and every one may see the opening of the seventh seal in their own lives. Afin que chacun puisse voir l'ouverture du septième seau dans dans sa vie. That they may hear the sound of the angels cry. Afin qu'ils puissent entendre le cri uh, du de l'ange. That in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound. Qu'au qu jour de la voix du septième ange, quand il commencera à sonner. That the mystery of God may be finished in each and every one of their lives. Le mystère de Dieu sera accompli dans la vie de tout un chacun. I thank you, Father, for this privilege of being here. Je te remercie, Seigneur, pour ce privilège d'être uh, présent ici. I ask your blessings upon each and every person and upon each and every household. Je te demande ton, ta bénédiction sur chacune des personnes ici. And I ask you to go before them and be with them Et as they travel. Et je te demande de les accompagner alors qu'elles vont prendre la route. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen.